హలో అండి వెల్కమ్ టు నారి ప్రపంచం ఈరోజు వెనస్డే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది పిల్లలకి బాక్స్ కోసం నేను చిన్న చిన్న దోశలు వేస్తున్నాను అనమాట యాక్చువల్ గా ఇలా వేస్తే మామూలుగా పెద్ద దోశలు వేసి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఒక రకమైన సాఫ్ట్నెస్ సంథింగ్ ఒక రకంగా అవుతుంది అది తినాలనిపించదు ఇలా వేసారంటే కొంచెం స్మూత్ గా సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి తర్వాత తిన్నా కూడా మీరు సెట్ దోశలు తింటే ఎలా ఉంటాయో టేస్ట్ అలా ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ఇలా వేసే సెట్ దోశల లాగా వస్తాయి చాలా బాగుంటుంది ఈ మామూలుగా చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా ఈ ఐడియా మా అత్త మా 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 పెద్దవాడికి చిన్నగా చిన్నప్పుడు ఇలా వేసి ఇచ్చేది అనమాట స్మాల్ స్మాల్ దోశలు అలా వాళ్ళకి ఇలా ఇష్టం నాకు కూడా ఇలా తినడం ఇష్టము చాలా బాగుంటాయి ట్రై చేసి చూడండి ఇలా పెట్టారంటే పిల్లలు బాక్స్ ఖాళీ చేసుకొని వస్తారు ఇక్కడ దోశలతో పాటు యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువగా కాల్చట్లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే దోశలతో పాటు ఈ దోశను లైట్ గా కాల్చి మరీ ఇంకొక ప్రాసెస్ చేస్తాను దీనికి దానికోసమే నేను లైట్ గా కాలుస్తున్నాను ఓకేనా ఇది యాక్చువల్ గా ఈ రోజు ఏంటంటే ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేస్తారు వెనస్డే ఎర్లీ రిలీజ్ అనమాట స్కూల్స్ అన్ని స్టేట్స్ లో ఉండదు ఇలాగా కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ లో ఇలా ఉంటది అది కూడా కొన్ని స్కూల్స్ కి అలా ఉంటది అనమాట సో ఇక్కడ ఎర్లీ రిలీజ్ ఉంది సో మధ్యాహ్నం వచ్చేస్తారు అంటే మధ్యాహ్నం అంటే రావడం అంటే వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కల్లా వస్తుంది బస్సు అప్పటికే లంచ్ టైం అయిపోతుంది స్కూల్లో సో కాబట్టి కంపల్సరీ తినేసి వస్తారు కాబట్టి లైట్ గా లంచ్ పెడుతున్నాను అనమాట ఇంకో సెట్ వేస్తున్నాను దోశలు చూస్తూ ఉండండి నేను తర్వాత ప్రాసెస్ చెప్తాను ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే నిన్న యాక్చువల్ గా చికెన్ తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్ గా వైకుంఠాయి కాదాశి అని తెలియదు అనమాట సో కాబట్టి ఇంకా వండలేదు అలాగే పెట్టాను సో ఇంకా ఈ రోజు చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దాం మధ్యాహ్నం పిల్లలు వచ్చే వరకు అనుకున్నాను ఆ లోపు ఇంకా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను ఇది బాక్స్ కి పిల్లలకి బాక్స్ కి అనమాట ఇలా దోశలు వేసేసి ఇంకా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ పక్కన ఆమ్లెట్ కి కలుపుకున్నాను అనమాట సో ఈ దోశలతో నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ దాంతో ఒక శాండ్విచ్ టైప్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎగ్ వేసి అంటే ఆమ్లెట్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి చాలా బాగుంటుంది అంటే ఈజీ ప్రాసెస్ నేను ఆమ్లెట్ ప్యాన్ లో వేస్తున్నాను కాబట్టి చిన్నగా ఉన్నాయి ఒక ఫైవ్ పడతాయి ఒకవేళ లేదని అనుకుంటే ఆమ్లెట్ వేసేసి మామూలుగా అట్లా శాండ్విచ్ టైప్ కూడా చేసి పెట్టించవచ్చు ఆమ్లెట్ కంటే కూడా స్క్రాంబుల్ ఎగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మెక్డొనాల్డ్స్ లో దొరుకుతుంది అంటే ప్యాన్ కేక్స్ వేసి మధ్యలో పెట్టేస్తారు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అలా ఉంటుంది కానీ అలా స్క్రాంబుల్ ఎగ్ చేసి శాండ్విచ్ టైప్ చేసి పంపిస్తే బాక్స్ లో సరిగ్గా అంటే కరెక్ట్ గా ఉండదు అంత చెదిరిపోతుంది కదా ఇంట్లో తినడానికి అయితే ఓకే బాక్స్ కి సూట్ అవ్వదు కాబట్టి ఆమ్లెట్ టైప్ వేసి చేస్తున్నాను అనమాట ఇక మెక్డొనాల్డ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ శాండ్విచెస్ ఉంటాయి కదా అదే ఇందాక చెప్పినట్టు ప్యాన్ కేక్ ప్యాన్ కేక్స్ కి ఇలా స్వీట్ అండ్ సాల్టీ తినడం పిల్లలకి కష్టం మా పిల్లలకి కొంచెం ఇష్టం ఉండదు సో అయితే సాల్టీ తింటారు లేకపోతే స్వీట్ తింటారు ఆ రెండు కలిపి అయితే వద్దంటారు సో అందుకని నేను ఇట్లా దోశలుగా ట్రై చేశాను అనమాట వాళ్ళకి నచ్చింది సో చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ప్రాసెస్ చూపిస్తాను చూడండి ఏంటంటే ప్యాన్ పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను నేను మీరు నార్మల్ గా కూడా వేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ దోశలు వేసుకోవడానికి ఇలా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నేను లైట్ గా ఆయిల్ వేసేసుకొని కాస్త కలిపి పెట్టుకున్న ఆమ్లెట్ మిక్చర్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆమ్లెట్ మిక్చర్ లో అంటే మీ ఇష్టం ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి వేసాను అనమాట ఇలాగో నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి నేను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి రెండింటికి వస్తుందని నేను వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఈ వేసుకున్న దోశల్ని ఇలా దానిపైన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని లైట్ గా పైన ఆయిల్ పూసుకొని దీన్ని సిమ్ లో పెట్టుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి అనమాట సిమ్ లో పెట్టుకోండి ఒక వన్ మినిట్ అంతే వన్ మినిట్ అలా ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే పైన ఎగ్ అంతా ఉడికిపోతుంది అనమాట అలా పెట్టుకోండి నేను వన్ మినిట్ అనుకున్నాను టూ మినిట్స్ అయింది రోహిత్ అడిగాడు అనమాట బట్టలు ఇవ్వమని వెళ్ళాను వచ్చేసరికి ఇప్పుడు చూడండి తిప్పి చూపిస్తాను కాస్త లైట్ గా మాడింది అనమాట అంటే మాడమని కాదు బాగా ఎక్కువగా కాలింది అనుకోండి మరి పూర్తిగా మాడిపోలేదు ఎర్రగా కాలింది సో ఇలా అవుతుంది చూసుకోండి ఇంకా ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అలా కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం నేను అందుకే దోశలు ఎక్కువగా కాల్చలేదు అందుకు ఇందుకే కాల్చలేదు అనమాట ఇప్పుడు బాగా క్రిస్పీగా అవుతాయి 
ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసి వన్ సైడే పెట్టాను దోశ ఇంకొక సైడ్ పైన ఇంకో దోశ పైన పెట్టి ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇలా తీసేసి వాళ్ళకి ప్లేట్లో తీసుకొని నేను పిజ్జా కట్టర్ తీసుకొని దీన్ని కరెక్ట్ షేప్లో వచ్చేలాగా కట్ చేస్తున్నాను ఈజీగా వస్తుంది పిజ్జా కట్టర్తో కట్ చేస్తే అందుకని అంతేనండి ఇప్పుడు ఇది రౌండ్గా చేసేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మిగతా దోశలు పైన పెట్టేసుకో పెట్టేసుకోవడమే ఇలా సింపుల్ లంచ్ బాక్స్ రెడీ అయిపోయింది పిల్లలకి ఇలా చేసి ఇచ్చాను ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఎలాగో వచ్చేస్తారు కాస్త వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నేనేం పెట్టలేదు అనమాట ఇది ఒక్కటి ఇచ్చాను ఇంకా మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఎలాగూ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంకా తింటారు కదా అని ఇది ఒకటే బాక్స్లో పెట్టి పంపించాను సో ఇలా రెడీ అయిపోయింది శాండ్విచెస్ దోశ శాండ్విచెస్ ఎగ్ శాండ్విచెస్ అనుకోండి మన ఇష్టం మన దీన్ని బట్టి ఎలాగని చేసుకోవచ్చు అన్నీ నా ప్రయోగాలు కాకపోతే బాగానే ఉంటాయండి ప్రయోగాలు అంటే ప్రయోగాలు అనుకోకండి బాగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్కి అందరికీ ఎగ్ ఆమ్లెట్ అదే యా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ సారీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తారు కదా మామూలుగా నేను నా ఎగ్ పరాటా చూసారు కదా అలాగే చేస్తాను ఇది కూడా మామూలుగా కట్ పెట్టుకున్నాను చూపించాను కదా ఇంతకుముందు కూడా ఇంకా ఆమ్లెట్ వేసేసుకొని దానిపైన ఒక బ్రెడ్ పరచుకుంటాను అనమాట దానికి అది స్టిక్ అవుతుంది కాస్త సిమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువసేపు కాల్చుకోవాలి టోస్టర్ ఉంది యాక్చువల్గా అయితే టోస్టర్లో వేయచ్చు కాకపోతే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది నార్మల్ బ్రెడ్ వేరే ఏదైనా శాండ్విచెస్ కానీ అలా చేసినప్పుడు మాత్రం టోస్ట్ చేస్తాను ఇలా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేయాలనుకుంటే చాలా మటుకు ఇలా చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి పైన బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా అది టోస్టర్లో పెడతాను కానీ లేని వాళ్ళు ఒకవేళ ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను ఇంకా అలా పెట్టుకొని సిమ్లో కాస్త ఎక్కువసేపు అలా మగ్గించుకోవాలన్నమాట అటు సైడ్ సైడ్లకి కాస్త కుక్ అవ్వలేదు కదా ఎగ్ అది కుక్ అవుతుంది అలా మెల్లిగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో బ్రెడ్ స్లాయిస్ తీసుకొని దానిపైన మామూలుగా అలా టోస్ట్ చేసుకోవడమే అంటే పెన్న మీద ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అంతే తెలియకుండా ఎందుకుంటుందండి అందరికీ తెలుసు కాకపోతే ఓకే నేను ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చూపించాలని చూపిస్తున్నాను అంతే ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు మామూలుగా టోస్టర్లో వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అయిపోయిందండి మన ఎగ్ ఆమ్లెట్ సారీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ మళ్ళీ ఎగ్ ఆమ్లెట్ అన్నాను ఓకే చూసారా ఇది పిల్లలకి దీంతో పాటు మా హస్బెండ్కి కూడా ఒక డేట్ ఇంకా క్యారెట్ ఇచ్చాను అనమాట సో ఇది ఈరోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇలా తినేస్ట్ ఇంకా మా హస్బెండ్ బాక్స్ కి చూడాలి కానీ ఆయన ఆఫీస్ లో లంచ్ ఉందన్నారనమాట నాకు ఆ పని తప్పింది ఆ తర్వాత ఇంకా పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు కాస్త రిలాక్స్ అయ్యి ఇక తొందరగా అయిపోతుందండి టైం ఎలా అయిపోతుందో తెలీదు ఆ లోపు ఇంకా నేను చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దామని చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ నేను చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం చికెన్ చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకున్నాను అందులో సోయా సాస్ అనమాట మీ మీ దగ్గర ఏ సోయా సాస్ ఉన్నా పర్వాలేదు వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను నా దగ్గర డార్క్ సోయా సాస్ మాత్రమే ఉంది సో అది వేసాను వేసి అందులో కొంచెం ఒక వన్ పించ్ బ్రౌన్ షుగర్ వేస్తున్నాను ఇది స్వీట్నెస్ ఏం రాదండి దీనివల్ల యాక్చువల్గా ఈ సాల్ట్నెస్ ఇది అంతా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ప్లస్ టేస్ట్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇందులో ఆ రెండు వేసేసి సోయా సాస్ దాదాపు ఒక వన్ టీ స్పూన్ అలా వేసాను అంతే ఎక్కువ ఏం వేయలేదు వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అనుకోండి ఇప్పుడు బాగా కలిపేసి ఇది పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇంకా అందులోకి గార్లిక్ చిన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ఆనియన్ చిన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూపిస్తాను మీకు ఇంకా దీనికి నేను ఎక్కువ ఆయిల్ అస్సలు యూస్ చేయను చాలా తక్కువ ఆయిల్తోనే చేస్తాను ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ రైస్లు అనేసరికి చాలా చాలా ఆయిల్ పడుతుంది కాకపోతే నేను ఎక్కువ వెయ్యను అనమాట ఇక్కడ ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను చూడండి నేను టూ టీ స్పూన్ ఆయిల్ మాత్రమే వేసాను అందులో ఈ కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసేస్తున్నాను మీరు ఎంత చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకుంటే అంత తొందరగా ఉడుకుతుంది ప్లస్ బాగా అంటే ఎక్కువ పీసెస్ లాగా చికెన్ తినడానికి బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకొని ఆయిల్ ఇది ఇందులో నేను ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే అది ఉడిగేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా వేయిస్తున్నాను మీరు కావాలంటే లైట్గా సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఇందులో లైట్గా సాల్ట్ సాల్ట్ వేసుకున్నారంటే దీంట్లో ఉన్న ఎక్కువ వేసుకోకండి ఎందుకంటే సోయా సాస్లో ఆల్రెడీ సా సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఈ చికెన్కి ఇది సరిపోతుంది అనమాట 
ఇప్పుడు మొత్తం మీద అంతా ఇలా చేసేసుకొని వాటర్ అంతా అట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ చికెన్ లో ఉన్న వాటర్ ఉప్పేసాం కాబట్టి వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయినంత వరకు అంటే అంతలోపు అది కుక్ అయిపోతుంది అనమాట చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది పక్కకు తీసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే చాలా టైప్స్ నేను ట్రై చేశాను ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా బాగా వస్తుంది అంటే హోటల్ టైప్ చేసినట్లు వస్తుంది అంటే హోటల్ అంటే మన చైనీస్ కాదండి థాయి వాళ్ళు చేస్తారు కదా ఆ టైప్ అనమాట ఇది చాలా బాగా వస్తుంది ఇందులో మనము కారం వాడం అనమాట థాయిలాండ్ లో కారం బదులు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వాడతారు వాళ్ళు ఎక్కువ థాయి మిర్చి అంటారు అదే అదే వాడతారు అనమాట ఇక్కడ నేను రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసాను కాస్త చికెన్ కి పట్టాలన్నమాట ఇది మొత్తం అంతా అంటే అది మధ్యలో తగులుతున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు చిన్న పిల్లలు తినలేరా అని అనుకుంటే మీరు నార్మల్ గా కాస్త కారం వేసుకోవచ్చు ఇది దీని బదులుగా సో ఇలా మొత్తం అంతా వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఈ వాటర్ అంతా ఇమిరిపోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా అయిపోయింది చూసారా ఇలా ఇది చికెన్ కుక్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా కలిపేసుకొని దీన్ని ఈ వాటర్ లేకుండా చూసుకొని ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుందండి ఇందులో వాటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ అంతా అసలు పీల్చుకోదనమాట ఆయిల్ అంతా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని వేరే బౌల్ లోకి తీసుకుందాము ఇక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇదే ప్యాన్ లో మళ్ళీ కడగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ వాటర్ అంతా వాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ మిగులుతుంది ఇందులో ఇంకా ఒక వన్ అవర్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ చికెన్ అంతా పక్కకు తీసేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇందులో చూసారా ఇలా రోస్ట్ అయిపోయింది బాగా చాలా బాగుంటుంది అది ఉత్తకు కూడా తినొచ్చు అనమాట ఇంకా వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను అంతే ఇంకా వేయలేదండి చూడండి ఇందులో నేను తరిగిన గార్లిక్ ఇంకా అది కాస్త వేయించాలన్నమాట అది కాస్త వేయాలి ఎక్కువ వేయించుకోకండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆనియన్ వేయడానికి టైం ఉండదు తొందరగా ఇది నల్లగా అయిపోతుంది అనమాట సో కొంత కాస్త వేయించిన తర్వాత వెంటనే ఆనియన్ వేసేసుకోవచ్చు ఆనియన్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ కూడా ఫ్రై అవ్వాలి యాక్చువల్ గా వాళ్ళ కుకింగ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే పెద్దగా అన్ని పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటాయి కాకపోతే మనం అలా తినలేం కాబట్టి కాస్త ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక రెండు గుడ్లు నేను పక్కన కొట్టి పెట్టుకున్నాను అవి కాస్త ఆనియన్స్ ఇవన్నీ పక్క చేర్పేసి అందులో ఎగ్ వేసేస్తాను అనమాట ఇక్కడ ఈ ఎగ్ ఎలా కుక్ చేయాలంటే మనము ఇప్పుడు వేసిన ఎగ్ ని ఇలా సైడ్ నుంచి ఇలా అనుకుంటున్నాండి ఎందుకంటే ఇప్పుడే కలిపేశారు అనుకోండి మొత్తం అంతా చిన్న పీసెస్ లాగా కనపడదు అనమాట ఎగ్ కూడా మధ్య మధ్యలో ఒక కాస్త ఇట్లా తగులుతూ కనిపిస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా తినడానికి కూడా సో అందుకని ఇలా ఆమ్లెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది కదా కుక్ అవుతే ఆ తర్వాత ఇలా ఇలా అన్నారంటే కాస్త పెద్ద పెద్ద పీసెస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇలా చేసుకుని ఎగ్ అంతా కుక్ చేసుకోవాలి ఎగ్ కుక్ అయిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ అన్నం వేసుకోవాలి ఇందులో నేను టూ కప్స్ రైస్ వండి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాసెస్ చెప్తున్నది కూడా మీకు టూ కప్ రైస్ ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను మొత్తం అంతా టూ కప్ రైస్ అంత అంటే కుక్డ్ టూ కప్స్ కాదండి మన రా రైస్ కుక్ చేసుకుంటే టూ కప్స్ ఎంత వస్తుందో అంత సో ఫోర్ మెంబర్స్ కి చేస్తున్నాను నేను ఇది ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేయాలంటే ఎగ్ వేగిపోయిన తర్వాత రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ రైస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా మన స్పైసెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ముందు ఎందుకు వేయట్లేదంటే ఈ ప్రాసెస్ చెప్పాను కదా థాయిలాండ్ వాళ్ళు చేసే ప్రాసెస్ సో అందుకనే నేను ఈ వాళ్ళ టైప్ లోనే చేస్తున్నాను నేను ముందు వేసి ట్రై చేసాను అలా కూడా బాగుంటుంది ఇలా కూడా బాగుంటుంది అనమాట సో అందుకని మీకు వేసి చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇవి అన్నం వేసేస్తున్నాను మార్నింగ్ చేసేసాను నేను మార్నింగ్ ఏం కాదు అదే ఒక వన్ అవర్ బ్యాక్ చేశాను ఈ టూ కప్ రైస్ మొత్తం వేసేసి ఇందులో మనం సోయా సాస్ వేసుకుంటాం యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఫిష్ సాస్ అని వేస్తారు అది చాలా 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 బాగుంటుంది దీనికి ఫ్లేవర్ అనమాట కాకపోతే మనము రెగ్యులర్ గా చేసుకోము అవి కొనుక్కోవడం కూడా వేస్టే సో కాబట్టి మళ్ళీ నేను సోయా సాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు లైట్ సోయా సాస్ ఉన్న ఒకవేళ ఇది రెండు ఉంటే రెండు యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నా దగ్గర ఒకటే ఉంది కాబట్టి నేను ఒకటే వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ పెప్పర్ పౌడర్ ఎందుకంటే అన్నము క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది మనం కారం వాడట్లేదు కాబట్టి 
ఇక్కడ నేను పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ అన్నంకి దీనికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని కలిపేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఆయిల్ లేదు ఇందులో గమనించారా ఆయిల్ లేదు కదా వేసింది చాలా తక్కువ ఆయిల్ సో అసలు అన్నంకి ఫ్రై అవ్వడానికి రైస్కి ఫ్రై అవ్వడానికి ఆయిల్ సరిపోదు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఆయిల్ వేయలేదంటే ఇప్పుడు వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎందుకు వేసుకుంటున్నాను అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్ పై నుంచి వేసుకోవాలి కాబట్టి నేను దీంట్లో వేసి కుక్ చేసుకోలేదు ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది పై నుంచి ఆలివ్ ఆయిల్ వేసినందుకు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాస్త హైలో పెట్టేసి గబా 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 కలిపేసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ కావలిస్తే మళ్ళీ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కావాలంటే వేసుకోండి లేదా మీరు ఎగ్ లోనే కాస్త కారం వేసుకోండి మీకు కారం సరిపోకపోతే కానీ పిల్లలు మాత్రం చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలా చేస్తే ఎందుకంటే ఎక్కువ కారం ఉండదు టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇష్టపడతారు ట్రై చేసి చూడండి నేను ఇక్కడ చికెన్ కూడా కలిపేశాను దీన్ని కాస్త చికెన్ మొత్తం అంతా దీన్ని కలిసేలాగా కలిపేసుకొని లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ సూపర్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంది నేను టేస్ట్ చేశాను చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు ట్రై చేసి చూడండి చల్లగా ఉంది కాకపోతే షేర్ కదా బాగుంది ఇక ఇంటికి వచ్చేసాం వీళ్ళు చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగి చేస్తున్నారు కూడా తెలుసు మీకు తెలుసా బాగుందా నీ పని చూపి ఒక మల్టిప్లికేషన్ క్వశ్చన్ అడుగుతావా ఏ క్వశ్చన్ అడగలా నువ్వే ఒకటి అడుగు నేనే ఒకటి అడగలా ఏం అడగలబ్బా నువ్వు చెప్పు ఎయిట్ త్రీస్ అంత వీడు ఫస్ట్ గ్రేడ్ అనమాట వీడికి ఇంకా మల్టిప్లికేషన్స్ ఏవి రావు వాడు అడిగిన దానికి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు ఎలా ట్రై చేస్తాడంటే కౌంట్ చేసి చెప్తాడు సో ఇదండి మా డే ఇలా గడిచింది మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్